欢迎收看《四姨太》，今天为大家带来的精彩内容。不知不觉，《创造营二零二零》也在热搜与争议中走过了三分之一。从节目一开始就快刀斩乱麻，热舞劲歌，硬核 battle。姨太每期的小心脏都砰砰跳的，停不下来。第四期上突然出现了反差萌小剧场这一幕，不得不说，仪态瞬间轻松了一点，没有激烈的比拼，前半部分甚至让我严重怀疑，我看了一场大型升级版的乡村晚会，小姐姐们真的在不遗余力的搞笑。先来看三位主持人，临上场才被告知自己要主持节目流程，台本都没背熟，仪态都感觉这期要垮了时，三位主持人一口塑料普通话给救了回来。我觉得我们创造营二零二零，大家都是宝藏女孩，对吧？节目从此就开始了一股奇奇怪怪的基调。先是三位临时主持人的名字，从徐艺洋开始。我是不高兴，耷拉着一张脸，实力诠释了什么叫不高兴。而第二位是刘先宁，平常在舞台上酷酷的刘先宁扎起了头发，变成了说不清的刘先宁，说不清，简直就是个走破音风的铁憨憨。不仅破音，连普通话也是塑料的。不过真的很上头。我们的冰山一角，冰山一角，冰山一角。接下来便是奶奶，舞台上奶甜奶甜的奶奶郑乃馨，担当起了听不懂的主持人。因为国籍的原因，她的中文目前还不是很好，所以经常听不懂大家在说什么。接下来便是学员们展示反差萌的环节啦。第一组表演是张一凡、赵月和孙珍妮那组。你记忆中的张一凡还记得是什么样子吗？呆萌可爱，害羞爱哭，就像一个长大的小女孩，让人有一种保护欲。原来软软糯糯的她，竟然也可以如此酷帅，一改往日羞涩的感觉，大大方方的接受了孙珍妮的示爱，二人深情对望。这肉麻的台词，我不允许你有一丝一毫不属于我。配上夸张的语调，有点那味儿了。接下来一组比较让仪态亮眼的就是朱主爱和郑乃馨的那一组了，尤其是朱主爱穿着男装，戴着帽子，变身酷飒男孩，奶酷奶酷的；小草变身校草，简直震碎了仪态的眼睛。都说就怕 rapper 唱情歌，然而主唱情歌的他更是说起了 rap。获得反差萌之最，真的是实至名归。在仪态心中，朱主爱就是那个最成功的反差。第三组是由王艺锦带来的个人模仿秀表演，不愧是长在仪态众多男同事审美上的女孩，不仅笑容那么优雅，灵魂还那么有趣。不过当初那个笑起来可以直接走进你心里的人，现在正带着一口乡土口音说着广播。呃，衣服可以不用还，鞋垫必须还，谢谢。这还是他吗？如此的沙雕，他模仿刘梦和刘心宁的那两段，真的是太魔性了，因为实在是太像了。仪态当时笑的也是前仰后合。下一组就是西林娜一高、李梦琪和敖心怡那一组的表演，他们挑战的是 AKB48 的可爱系风格，不得不说，真的是辣眼睛呀、啊。尤其是西林娜一高，平日里给人的感觉就是沉稳成熟的样子，而今天说话嗲嗲的。啊，就突然打了个喷嚏，啊、就那野兽的想你。穿着可爱的小裙子在那里摇啊摇，这真的是我认识的西林娜一高吗？这祖宗李梦琪一开始的酷飒表现和西林娜一高最后的一句。真的是称得上是最反差最有力的体现了。还有王珂那组的表演，几位帅气酷飒的 rap 女孩穿上了可爱的萝莉裙子，做着可爱的表情与动作。再联想到之前他们炸方全场的表演，我是谁？我在哪儿？看着这害羞的王珂，仪态真的有点不能接受。请不要为难自己，赶快变回来吧。最让仪态震惊的还是刘先宁带来的表演。刘先宁一直给仪态的感觉就是高冷御姐范儿。而这一期，每个人都在和他开玩笑，还有他那完全丢掉偶像包袱的表演，和舞台上全然不同，还和王艺锦走起了搞笑路线，上演了一场容嬷嬷和紫薇的经典大戏。紫薇，你这个小妖精，别以为皇后娘娘不知道，成天魅惑皇上，就是为了要糯米鸡。果然啊，美女都是和美女一起玩，真的无法想象，两个美女都是如此的沙雕。最后一组就是非常搞怪的田金凡了，这个小可爱今天竟然反差起了性感路线，呃，我怕了怕了。
节目的后半部分就是公布排名啦。这种方式，怡泰印象中还是在极限挑战。相比于创一这样的公布方式，对于没有晋级的妹妹来说，不会那么的难过、失落。这次创真的比一的时候人性化了很多。怡泰看到很多人觉得所谓反差萌环节没必要，差评。但难道一整季都播排名公布就好吗？相比于隔壁创这一点，其实让我还蛮喜欢的，就是不会公布名次，公布一整集。我想知道名次，我完全可以直接进度条拉到最后，或者刷名次看一眼结果。整个节目的环节都跟之前的有较大的改动，有新鲜感。再来看看第一赛段晋级公布，教练们让每个学员都看到了自己的进步，他们每往前走一步，都说明了这些天的努力没有白费，让学。学员们对自己又多了一份信心，同时教练们通过随机点取学员的名字来告诉他们晋级结果，这种设置也成功的激起了学员和观众的好奇心。他们都很好奇下一个被点名晋级的是谁，同时也通过与学员的互相交流调侃来缓解现场的气氛。这种方式比平时直白的宣布排名好多，也轻松的多。另外，不恶意剪辑总归让路人观众看着舒服点。节目也已经经过了四期，选手们的人气也发生了变化，有人逆风翻盘，也有人人气暴增。那说到这里，相信大家应该已经非常想知道他们的人气排名情况，所以废话不多说，下面李太就来给大家带来最新的排名消息。从整体数据来看，目前的人气七强选手分别是陈卓璇、西林娜依高、张一凡、郑乃馨、赵月、刘梦和刘欣宁。首先是陈卓璇，陈卓璇也不愧是陈情令女孩，不光演技出色，舞台表演更是魅力满满。凭借这部剧的热度，她也是稳居人气榜第一。其次是张一凡和郑乃馨，作为同是人气女神，她们的热度也一直是居高不下。虽然许多人都认为张一凡不适合女团，但只要我敢，什么都可以突破。相信现在大家都看到了他的进步，竟然敢怼黄子韬了。最后是赵月、刘梦和刘欣宁，作为都是人气选手，他们能够进入七强并不让人意外。特别是赵月，她作为四八女团的人气成员之一，这次也是自带粉丝参加综艺。尽管在个人首秀中，他受到了导师的批评，但在这次的竞演中，他确实给人留下了深刻的记忆。以上就是最新的人气七强选手。说完这一期节目，现在姨太就要问问大家，有没有发现一个问题？不管是《青你二》还是《创造营二零二零》，几乎每次更新都会霸占一波热搜，而之前的几次男团选秀综艺好像都没有现在炒得这么热。从一些历史数据来看，也的确有一些真实可循的迹象。综合网上的评论，姨太总结了两个原因，仅代表个人观点。原因一：女选秀比男选秀历史数据更好。连续两届超级女生爆红后，在举行的二零零七快乐男生收视率大幅度下跌，但随后制作的二零零九快乐女生在禁止场外投票、调整到二十二点三十分播出的情况下，收视率也暴升。而同等条件下，使用同样套路制作的二零一零快乐男生又成了收视毒药。类似的情况在二零一一年快女和二零一三年快男也重演。即便是娱乐圈一波男色审美的浪潮，也没能改变选秀节目这种关注度在性别上的差异。偶像练习生开播后一直在小众走红，只有最后总决赛一夜爆红，给万千网友普及了 pick 团体选秀的大量常识。这直接助推了紧接着开播的《创造一零一》，一连推出王菊、杨超越等现象级话题和人物，成为二零一八年全年度最爆款综艺。在这个团体选秀热潮面前，二零一九年一连。推出的《创造营》《青春有你二》以团之名，全部聚焦男性选秀，无疑达到前者的高度，均被网友戏称“小胡宗”。原因二：女生选秀更容易被男观众审美出圈。从节目生产来看，女团比男团更好看的观感也得到了生产端的认可。而某知名导演在完成了一年女团选秀之后，开启了男团选秀的时候，承认，从节目传播的角度来看，女团节目更容易出圈。女性观众是粉圈的基本盘，女生为主角的选秀节目争取到男生观众，明显比男性节目争取男观众容易得多。有一种未经证实的说法，可以论证这种出圈概率的不同。男观众看综艺会更多出于审美的初始动机，男生审美女生是天性，而大量爆红的选秀往往伴随着男观众对女性美的判断。
。而对男选秀而言，在男观众那里还存在潜在的舆论危机。前两年男团选秀走红后，抵制娘炮等词都一度引发主流媒体关注。这种直男式反对，恰好说明选秀节目的性别变量对一个节目有着举足轻重的地位。所以，无论是历史数据还是传播规律，女团节目比男团好看都不是个想当然的结论，而是一个实实在在存在的综艺潜规则。你是否认同呢？反正，在以太的认知里，就是女团选秀男生女生都会看，男团选秀女生会看，男生肯定不会看。这才有了这一话题性，你认同吗？还是你有什么另类的见解，都可以在评论区告诉一泰哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四一泰的视频，就请多多点和关注。四一泰每天都会更新精彩娱乐资讯哦。